ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் அமுதம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களின் வரிசையில் இருபத்தி நான்காவது இடத்தை பெறுவது சதய நட்சத்திரங்க இதனோட அதிபதி ராகு பகவான் சதய நட்சத்திரம் கும்பராசிக்குரிய நட்சத்திரங்க கும்பராசியின் அதிபதி சனி பகவான் இது நம்ம உடம்புல முழங்கால் கணுக்கால் போன்றவற்றை ஆளுமை செய்து சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் வருண பகவான் ராஜராஜ சோழன் சதயம் நட்சத்திரத்தின் உருவம் பூங்கத்து அல்லது தராசு அல்லது ஒட்டகம் என்று ஜோதிட நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நட்சத்திரத்தின் பசிப்பிடம் எண்ணெய் சேர்க்குங்க சதய நட்சத்திரம் ராகுவின் தோசம் சாபம் பெற்ற நட்சத்திரங்க இவங்களுக்கு உடல் வலிமை அதிகமாகவே இருக்குங்க உழைத்து தான் வாழ்வில் முன்னேறணும் அப்படிங்கிற கொள்கையை கொண்டவங்களாக இருப்பாங்க அனைவரிடமும் பாகுபாடு பார்க்காமல் உண்மையாக பழகுவாங்க நல்ல அறிவாளியாகவும் நேர்வழியில் பணம் சம்பாதிக்கிறவங்களாகவும் இருப்பாங்க தெளிவாக பேசுகிறவங்களாகவும் கேளிக்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நாட்டம் கொண்டவங்களாகவும் இருப்பாங்க இவங்க பகைவர்களை ஓட ஓட விரட்டும் தன்மை கொண்டவங்க எந்த பிரச்சனைகளையும் அலசி ஆராய்ந்து தீர்த்து வச்சிருவாங்க தவறு செய்பவர்களை மன்னிக்கும் சுபாவம் இருந்தாலும் நேரம் பார்த்து அடி கொடுத்துருவாங்க பிறர் சொத்துக்கு ஆசைப்பட மாட்டாங்க ஏழை பணக்காரர் படித்தவர் படிக்காதவர் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லோருக்கிட்டையும் அன்பா பழகுவாங்க எல்லோருக்கும் உதவக்கூடிய குணம் இருக்கிறதுனால இவங்க சொத்த கூட விற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருங்க கொடுத்த வாக்க பிச்சை எடுத்தாவது காப்பாத்திருவாங்க மனிதாபிமானம் மிக்கவங்க இவங்களுக்கு உடல்நிலையில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படும் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க மனைவிக்கு அடங்கி நடக்கிறது போல இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு அதிக சுதந்திரம் கொடுப்பது போல தோன்றினாலும் தட்ட வேண்டிய நேரத்தில் தட்டி விடுவாங்க உடன் பிறந்தவர்களுக்காகவும் பெற்றோர்களுக்காகவும் சொந்தக்காரங்களுக்காகவும் எதையும் தியாகம் செய்வாங்க தன் சொத்தையே விற்று போண்டியாகி நிற்பாங்க ஆனால் இவங்க வச்சிருக்கும் பாசத்தை போல அவங்க இருப்பாங்களா அப்படின்னா வாங்கும் முறை வாங்கிவிட்டு பின்பு ஒதுக்கி தள்ளிடுவாங்க எனவே இவங்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சுங்க பெண்களால் அதிகம் விரும்பப்படுவராக இருப்பதால் சில நேரத்தில் தடமாறவும் வாய்ப்பு இருக்குங்க பதினெட்டு வயது வரை வாழ்வில் பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் படிப்படியாக முன்னேறி வாழ்வில் முச்சியை அடைவாங்க சமுதாயத்தில் ஒரு முக்கிய மனிதராக இருப்பாங்க சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க தன் சுய சிந்தனையோடு தான் செயல்படுவாங்க சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற பெரிய குறிக்கோளுடன் இருப்பாங்க வெளியூர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று லாபம் சம்பாதிப்பதோடு பல சாதனைகளையும் செய்வாங்க ஆரம்பத்தில் உத்தியோகம் செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் முப்பத்தி ஒம்பது வயது முதல் சொந்த காலில் நின்று சுய தொழில் செய்வாங்க பைலட் தொழிலதிபர்கள் தொழில் சங்க தலைவர்களாக இருப்பாங்க சிலர் ஸ்டீல் கார் தொழிற்சாலை சாயப்பற்றை பனியன் கம்பெனி விமான நிலையம் கட்டுவது கடலுக்குள் பாலம் கட்டுவது போன்ற துறைகளில் சாதிப்பாங்க கனரகங்களை விற்பது அனல் மின் நிலையம் கட்டுவது மேம்பாலம் போடுவது சாலை அமைப்பது போன்றவற்றில் திறமையாக செயல்பட்டு பலரோட பாராட்டுகளையும் பெறுவாங்க சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு சற்று முன்கோபம் அதிகமாகவே இருக்குங்க இதனால் இவங்களுக்கு இதய துடிப்பு அதிகரித்து உயர் ரத்த அழுத்தம் உண்டாகும் சிலருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட வரலாங்க தோல் நோய்களும் ஏற்படும் இவங்க உண்மைக்காக வாழ்க்கையே பணைய வைப்பாங்க இவங்களுக்கு என்று சில விதிகளை வச்சிருக்கிறதுனால சிலர் கூட கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும் தன்னலமாக எந்த செயலையும் செய்ய மாட்டாங்க இளகிய மனம் கொண்ட இவங்களுக்கு இறைபத்தி அதிகமாகவே இருக்குங்க அதே மாதிரி வீரமும் துணிச்சலும் நிறைந்திருக்கும் உறுதியான நோக்கம் கொண்ட இவங்க எதையாவது செய்து முடிக்க நினைத்தால் அதை முடிக்காமல் ஓய மாட்டாங்க அரசியலையும் அரசியல் தந்திரங்களையும் கத்திருப்பாங்க அதிக உடல் உழைப்பை விரும்பாமல் புத்தி கூர்மையால் காரியத்தை சாதிப்பாங்க தன்னம்பிக்கையுடன் தனியாக செயல்பட விரும்புவாங்க மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை விரும்புவாங்க மிஷினை போல உழைப்பதில் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் எதையும் அனுபவித்து செய்கிறதையே விரும்புவாங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பயப்படாமல் அதனை துணிவுடன் வெற்றி கொள்வாங்க இவங்களுக்கு அதிக கோபம் வராது அப்படியே வந்தாலும் இவங்களை சமாளிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டங்க ஆனால் உடனேயே அதை மறந்துடுவாங்க ஒரு முடிவை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டாங்க புத்திசாலியான இவங்க எல்லா துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவாங்க இவங்ககிட்ட யாராவது சிறிது நேரம் பேசினால் கூட இவங்க ஃபேனாக மாறிடுவாங்க ஆடம்பரத்தை பெரும்பாலும் விரும்ப மாட்டாங்க இவங்களுக்குள்ள ஞாபக சக்தி அளவிடவே முடியாதுங்க எப்போதோ படித்த வரிகளை கூட நினைவில் வச்சுருப்பாங்க இலக்கியத்தில் ஆர்வம் கொண்ட இவங்களோட திறமைகள் வெளி உலகத்திற்கு விரைவில் தெரியுங்க இவங்களோட நல்ல குணத்தால் பிரபலமாக இருப்பாங்க உயர்கல்வி பெரும் தகுதியுடையவங்களாக இருப்பாங்க சிலர் வந்து சைக்காலஜி அல்லது டச் தெரப்பியில் நிபுணராக இருப்பாங்க சிலருக்கு ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் ஜோதிடத்தில் நிபுணராக கூட இருப்பாங்க மருத்துவத்துறையிலும் புகழ்பெற்று இருப்பாங்க 
சதய நட்சத்திரத்துக்காரர்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரீஷியன் ஹீமோதெரபிஸ்ட் விண்வெளி வீரர் அல்லது ஜோதிடர் பைலட் இராணுவ பயிற்சியாளர் தொலைக்காட்சி அல்லது ரேடியோ தொடர்பான பணிகள் நடிகர் மாடல் புகைப்பட நிபுணர் ஆசிரியர் அறிவியல் எழுத்தாளர் மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள் மருத்துவர் அல்லது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆல்கஹால் அல்லது நச்சு தொடர்பான பணிகள் பிளாஸ்டிக் அல்லது பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி பெட்ரோலியம் தொடர்பான வேலைகள் யோகா பயிற்சியாளர் கண்டுபிடிப்பாளர் போன்ற தொழில்களை இவங்க செய்யலாங்க இவங்க யாரை நேசிக்கிறாங்களோ அவங்களால இவங்களுக்கு சில சிக்கல்கள் ஏற்படுங்க இவங்களது தாராள குணத்தால் சில மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும் உடன் பிறந்தவர்களுடன் பிரிவினை ஏற்படும் இவங்களுக்கு பெற்றோரின் பாசம் அதிகமாகவே இருக்குங்க வாழ்க்கை துணையை இவங்க ரொம்பவே நேசிக்கிறதுனால இவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை திருப்திகரமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு வர்ற வாழ்க்கை துணையும் தாராள குணத்தோடு இருப்பாங்க வாழ்க்கை துணை கடமை இசை பலனை எதிர்பார்க்காது என்ற கொள்கையை உடையவராக இருப்பார் இந்த நட்சத்திரம் ஒரு மருத்துவ நட்சத்திரங்க சதய நட்சத்திரத்தில் லக்னமோ அல்லது லக்னாதிபதியோ அல்லது சந்திரனோ இருந்தா இவங்க பரம்பரையில மருத்துவம் பார்த்தவங்க இருப்பாங்க அல்லது இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி அரசியல் கவர்மெண்ட் வேலையில உள்ளவங்க அல்லது டீச்சர் இருப்பாங்க சிலர் வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்று வாழ்வாங்க அல்லது ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் செய்யறவங்களா இருப்பாங்க இவங்க குடும்பத்துல வேற்றுமொழி அல்லது மதம் சம்பந்தப்பட்டவங்க இருப்பாங்க இவங்க தாய் அல்லது தந்தை வழியில் இரண்டு திருமணம் முடிச்சவங்க இருப்பாங்க அல்லது இரண்டாம் தாரமா வாழ்க்கப்பட்டவங்க இருப்பாங்க இவங்க பூர்வீகத்தில் ஆன்மீக வழியில் ஈடுபட்டவங்க அல்லது சாமி ஆடுறவங்க இருப்பாங்க இவங்க எந்த மொழியா இருந்தாலும் சீக்கிரமா கத்துக்குவாங்க அதே மாதிரி வண்டி ஓட்டும் போது இவங்க ரொம்ப பாஸ்டா போகக்கூடாது இவங்க குடும்பத்துல தற்கொலையோ அல்லது ஆக்சிடென்ட்ல இறந்தவங்க அல்லது எதிர்மாறாத திடீர் மரணம் இவங்க குடும்பத்துல நடந்திருக்குங்க சதயம் நட்சத்திரம் ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தாலே இவங்க பரம்பரையில வெளிநாடு போனவங்க அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்ல ஈடுபட்டவங்க அல்லது சீட்டு விளையாடுறவங்க இருந்திருப்பாங்க இவங்க குடும்பத்துல கேன்சர் உள்ளவங்களும் இருந்திருப்பாங்க இவங்களுக்கு புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் அறவே ஆகாதுங்க சதயம் முதல் பாதத்தில் பிறந்தவங்க சுத்தமான நன்னடத்தை உடையவங்களா இருப்பாங்க நல்ல திடமான மனசு இருக்கும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி இவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதை செய்யக்கூடியவங்க சதயம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்க எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க பழி வாங்கும் குணம் இவங்க கிட்ட அதிகமாவே இருக்குங்க அதே மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமா வச்சிருப்பாங்க சதயம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்க செய்யும் காரியங்களை திட்டமிட்டு செய்வாங்க எல்லா விதமான நல்ல குணங்களும் இவங்களுக்கு இருக்கும் பசியை தாங்கக்கூடிய சக்தி இவங்களுக்கு இருக்காது பிறருக்கு சேவை செய்யும் மனசு அதிகமா இருக்குங்க சிறந்த கல்வியறிவு கொண்டவங்களா இருப்பாங்க சதயம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவங்க நினைச்சத சாதிக்கக்கூடியவங்க பல நல்ல குணங்களும் இவங்களுக்கு இருக்குங்க எதுலையும் அவசரப்படாம பொறுமையா செயல்படக்கூடியவங்க சகல சௌபாக்கியமும் நிறைஞ்சவங்க சதயம் நட்சத்திரத்துக்கு பொருந்தாத நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரோஹிணி அஸ்தம் திருவோணம் திருமாதிரை சுவாதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் பொருந்தாதுங்க சதயம் நட்சத்திரத்துக்கு சாதகமான நட்சத்திரம் அப்படின்னா அது பரணிங்க ஸோ இவங்க நெல்லிக்காய் மர இலைகளை லேமினேஷன் செஞ்சு வீட்டில் வச்சுக்கலாங்க பிறருக்கு அடுப்பு அல்லது ஸ்டவ் தானம் அல்லது சாதம் தானம் பண்ணலாங்க மாரியம்மனுக்கு வேண்டி கொண்டு அக்னி சட்டி பூவோடு எடுத்தல் நல்லதுங்க இவங்க நெல்லிக்காய் ஊர்கா சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லதுங்க சதயம் நட்சத்திரத்தின் வசிப்பிடம் எண்ணெய் செக்கு அப்படிங்கிறதுனால எண்ணெய் வியாபாரம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்க இந்த நட்சத்திரத்துல சாந்தி முகூர்த்தம் வைக்கலாங்க சதயம் நட்சத்திரத்தோட உருவம் ஒட்டகம் அப்படிங்கிறதுனால ஆடும் மாடுகள் வாங்க உகந்த நட்சத்திரம் கால பைரவருக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்ய உகந்த நட்சத்திரம் சிலருக்கு கை கால் மூட்டு வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி கை கால் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க சதயம் நட்சத்திரம் வரும் நாளில் சிவன் ஆலயத்திற்கு சென்று கால பேரவருக்கு மண் விளக்கில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றி தொடர்ந்து வழிபட்டு வரணுங்க அந்த மாதிரி வழிபட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடம்புல உள்ள எல்லா வழிகளும் நீங்கும் செய்வினை கோளாறும் நீங்குங்க செய்வினை கோளாறு இருக்கிறவங்க இந்த பரிகாரத்தை செய்யுங்க சிலருக்கு தீராத வியாதிகள் இருக்குங்க அந்த மாதிரி தீராத வியாதிகள் இருக்கிறவங்க சதயம் நட்சத்திரம் வரும் நாளில் விரதம் இருந்து திருச்செங்கோட்டில் அமைந்துள்ள அர்த்தநாரீஸ்வரரை வழிபட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள் கூட குணமாகுங்க பில்லி சூனிய பாதிப்புகளும் குறையும் உங்களுக்கான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சதயம் நட்சத்திரத்துக்காரங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஸ்ரீ காலகஸ்தி திருநாகேஸ்வரம் திருப்பாம்புரம் 
போன்ற ராகு பகவானுக்குரிய கோயிலுக்கு சென்று ராகு பகவான் மற்றும் சிவபெருமானுக்கு அர்ச்சனை மற்றும் அபிஷேகம் செஞ்சு வழிபடணுங்க பெருமாள் கோயில்களில் இருக்கும் வருடாள்வருக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவதும் சிறந்த பரிகாரங்க சதயம் நட்சத்திரத்துக்கு அரங்க சனிக்கிழமையில எரும மாடுகளுக்கு தீவனம் அளிப்பது உங்களோட தோஷத்தை போக்குங்க சதய நட்சத்திரத்துக்காரங்க தீராத நோயினால் அவதிப்படும் காலத்துல ஒரு நூறு பேருக்கு சுத்தமான பசும்பாலை அருந்துவதற்கு கொடுக்கறதுனால உங்களோட நட்சத்திர தோஷம் நீங்கி எதிர்கால வாழ்வில் பல நன்மைகள் ஏற்படுங்க சனி மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமையில சிறிது கருப்பு எள்ளுடன் வெள்ளத்தை கலந்து எறும்புகளுக்கு உணவாக கொடுத்து வருவது உங்களோட தோஷத்தை போக்குங்க இவங்க இடியில் மரணமடைந்த குடும்பத்திற்கு உதவலாங்க அதே மாதிரி வண்டியில் போகும்போது அடுத்தவங்களுக்கு லிப்ட் கொடுக்கலாம் வேற்று மொழி மதம் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு உதவலாம் ஒருத்தரோட ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதி சவையும் ஒன்றாம் பாதத்தில் நின்றால் அவங்க பதநீர் தயாரிக்கிறது கருப்பட்டி தயாரிக்கிறது அல்லது கற்கண்டு தொழில் செய்யலாங்க ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதி சவையும் ரெண்டாம் பாதத்தில் நின்றுச்சு அப்படின்னா தொட்டி தயாரிக்கிறது உரம் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்யலாங்க ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதி சவையும் மூன்றில் நின்றால் பனை ஓலை ஜோதிடம் அதாவது நாடு ஜோதிடம் கடிதங்கள் கொரிய சர்வீஸ் போன்றவற்றை நடத்தலாங்க ஒருத்தரோட ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதி சதையும் நான்காம் பாதத்தில் நின்றுச்சு அப்படின்னா சேமியா நூடல்ஸ் முறுக்கு தயாரிப்பு சோன் பப்படி தயாரிப்பு போன்ற தொழில செய்யலாங்க ஒருவரது பிறந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய மரக்கன்றை வாங்கி ஒரு கோவில் சார்ந்த வனப்பகுதியில் தென்மேற்கு பகுதியில் சூரிய கதிர்கள் படும் இடத்துல நடணுங்க அந்த மரக்கன்றை அவரது பிறந்த நட்சத்திர நாளில் நடுவது ரொம்பவே நல்லதுங்க மரக்கன்றை நட்டதும் அவரது கையால் நவ தானியங்களை ஊற வைத்த நீரை அந்த செடிக்கு விட்டு ஊரிய நவ தானியங்களையும் அந்த மரக்கன்றுக்கு உரமா போடணுங்க இப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த மரக்கன்று வளர வளர மரக்கன்றை நட்ட உங்களோட வாழ்க்கையும் மலருங்க உங்களோட அனைத்து தோஷங்களையும் அந்த மரக்கன்று ஈர்த்துடுங்க அந்த மரக்கன்று போத்து காய்க்கும் போது உங்களோட வாழ்க்கையும் செழிப்பா இருக்குங்க உங்களோட கர்ம வினைகளும் நீங்குங்க சதயம் நட்சத்திரத்தின் பரிகார விருச்சும் கடம்பு மரங்க சதயம் நட்சத்திரம் வரும் நாட்களில் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க கடம்பு மரம் ஸ்தல விருட்சமாக உள்ள ஆலயத்திற்கு சென்று கடம்பு மரத்திற்கு நீர் ஊற்றுவதும் கடம்பு மரத்து அருகில் அமர்ந்து தியானிப்பதும் சிறந்த நன்மை அளிக்குங்க கடம்பா அப்படிங்கிறது முருகனை குறிக்குங்க எனவே சதய நட்சத்திரத்துக்காரங்க முருகனை அதிதெய்வமா வழிபடலாங்க வர்ணனை அதிதேவதையாகவும் எம தர்மனை பிரத்யதி தேவதையாகவும் கொண்ட சதயம் நட்சத்திரத்துக்காரங்க திருக்கடையூர் சிவனையும் வழிபட சிறப்புகள் கூடுங்க கடம்ப மரம் தலவிருஷமாக உள்ள கோவில்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவில் திருச்சி குளித்தலை ஸ்ரீ கடம்பனீஸ்வரர் திருக்கோவில் ராமநாதபுரம் பரமக்குடி முத்தால பரமேஸ்வரியம்மன் திருக்கோயில் சேலம் உடையார்பட்டி ஞானஸ்கந்தர் திருக்கோயில் திருநெல்வேலி உவரி சுயம்புநாதர் திருக்கோயில் சதயம் நட்சத்திரத்துக்காரங்க சதயம் நட்சத்திர காயத்ரி மற்றும் சதயம் நட்சத்திர அதிதேவதை மந்திரங்களை கடம்பு மரத்து அருகில் அமர்ந்து தியானிக்கிறதுனால உங்களோட வாழ்க்கையில் தோன்றிய துன்பங்கள் நீங்கி இன்பமான வாழ்வு கிடைக்குங்க செய்யும் செயல்களில் எல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும் உடலை வாட்டும் நோய்கள் தீர்ந்து நீண்ட ஆயுளும் வற்றாத செல்வமும் மங்காத புகழும் அடைந்து உங்களை நல்வாழ்வு வாழ வைக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட உங்களோட கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க